Mi mbrëma gjithë dhe dashur mi që jemi thonë të live këtu në të hëdë me personale, ku do t'ju sielim tre personaje shumë interesantë, cilët si do t'na informojnë, ashtu dhe do t'na argëtojnë. Do t'vi si eftuar e partë për si dhe aslani nga biblioteka komptare. Më pas do t'vjojmë me regjizorin Bujar Alimani, cili është i sa po ardhur nga Varshava, mi një të shmim shumë të rëndësishë me filmin e ti. Dhe më së fumi, ju i keni parë filmat e vjetër shqiptarë, po nuk i keni parë së sëqtuat. Do t'vi studiue si Julian Beko. Më njërë pas i glesë personale. Dhe ja ku e nisim me një herë, ashtu si kur se dhe unë thashme të fëtuarë në parë, ajo është dritërisha e Bibliotekës Komtare, si dhe studiuese e letërsist, Persi da Aslani. Mi mbrëma mirëse erë dhe Persi. Mbrëma, falim derit për ftesën, është knajësi, të nisim sonë të ndashtë. Ashtu si kur se edhe personale është një format pak sa intim, më imbledhur me një të fëtuar, me cilën unë diskutoj, edhe ne kemi bërë, ashtu si Biblioteka Komtare është e madhe, në emision, dhe kemi disa gjëra vërtet shumë interesante, cilë do t'i cekim nga pak, por unë me ndoj të anisim me pikërisht me botimin, me qënëse dhe pak dit më parë ka qënë edhe 110 vjetori i Kongresit Manastirit dhe Biblioteka Komtare me këtë rast ka botuar dhe pikërisht, ka silë botimin anastatik të revistës kulturore dituria, që ka një rëndësit madhe që ti dhe natu ashtë dhe pse. Sigurisht është vërtet një knajësi, Biblioteka Komtare ishte institucioni i parë që nisi kremtimet e 110 djetorit të Kongresit Manastirit, kremtimet që do të vjojnë tashmo dhe në javët që vjojnë, dhe e nisi pikërisht me një projekt që është botimi anastatik i revistës dituria e themeluar nga Lumës Këndo, që është dhe pseudonimi letrar dhe kulturor imitat prashrit. është një revist shumë rëndësishme, sepse del në vite ku ka thuaj se një shkret të tjerë të revistës dhe të komunikimit kulturor për mes periodikve. Ajo del për erë parë në Selanik në vitin 1909, është Albania sa po është mbyllur në i farë mënyre, pra rimeret një komunikim tjetër kulturor diku tjetër, mbyllet, rihapet në ato gjarjet e luftës e parë botërore, naturisht shumë e vështirë në bashkë një revizë kulturore dhe diturake, si që quen të lumës këndo në ato vite, por aji e gjithmonë është besnik i projektit ti dhe më në fund, kur Shqipria dhe a i vetë stabilizohet në Tiran, në një minë të 26-ën, rinis botimin e edituris dhe e bashdojnë dhe i në 29-ën, duke mbajtur një revist letrare dhe diturake që unë a i dhe që më pas do të quaj një revist kulturore shqiptare, duke lidhur në mënyrë shumë dheçant që do të karakterizoj thuaj se gjithë jetën veprën e ti, nëpcionin e dies me atët atë dheut, duke shkuar të ka i një riu që zhvillon identitetin e ti, komtar, për mes dies. Mendoj që e përfajson dituria profilin njërzor dhe intelektual të mitat frashit, pikërish për faktin se a i e kuptoj që tashmë koncepti kombit, koncepti atë dheut, i patriotizmës, i nacionalizmës, si që quen të a i, nuk mund të mbetej më në nivellet e romantizmit të thjeshtë dhe aqë më pak të diçka e abuzuse, bëhe fjalë për një gjë moderne dhe një koncept identitar modern vjen për mes dies. Për mes dies, mbi e dheu, mbi kulturën, mbi gjuhën, mbi uftarët e huaj, mbi imajin e tjetrit, si në kanë partë të tjerët dhe që është tjetri për ne. Në këto shkëmbime shumë të rëndësishme kulturore, i si e lëkjo revist. Rëndaj, unë e vërtet kam dëshirë, jo vetëm të revist, po ndoshta dhe revistat të tjera që do të vjojnë dherin vite të rridjet, po kujtoj këtu përveç Albanisë, që e thashë për para, po kujtoj për pjekjen shqiptare, Minervën, Shkëndia, Leka, Yulli Dritës, Zani Nalt, ndjesë në që se arrojnë dhe një tjetër, janë monumente kulture. E pikërish këtu dhe janë monumente kulture. Më thënë një gazet mund të quet në këtë rast, një revist mund të quet në këtë rast një monument kulturë. Ka dhe gazeta, por unë të këto një revistash... Informacion dhe analisë që ti bërë, për si. Po, i quaj monumente kulturë, sepse ato reflektojnë një gjëndje shumë të rallë, që ndoshta kemi humbur, të efervescencës kulturore, të debatit intelektual, të kërkimit 
të sëmirës, të sësaktës, së të dishmes, por dhe botimit të saj për një publik relativisht të gjerë. Pra, nuk bëhet fjalë që është një letër këmbi mes njerëzisht të dishëm, po është gjest botus, janë revista të cilat botohen, kanë pajtimtarë, si që i quanin atër të abonuarit, kanë qarkullim, shkëmbejnë, polemizojnë me njëra tjetërën, kanë autorë që herë shkruen me emër herë në me pseudonime, po kur i shohim sot, ato revista, tekstet, kritikat, analizat, qof letrare, qof politike, qof sociologike të jarë zakonshme që kanë shvilluar, mua sot më përfajson një Shqipri kulturore të cilën me zi po për ja dalim të njohim. Pra, por i nëzjerim një Shqipri kulturore dhe një elit shqiptare të viteve 20-30-20 për mua shembulore të jarë zakonshme. A është kjo arsua që shumë studiue se kanë quajtur revistën Dituria, si një gjë e pa përsëritshme. Në fakt, ndo njerë ndodhë, jo vetëm për revistën dituria, po dhe për këto revistat të tjera që përmenda, të themi me keqardi, po pëse nuk kemi sot një revistë të tjilë. Dhe në fakt, arsujet janë të shumë ta, ndoshta nuk është më kjo natyre komunikimit, ndoshta së shmë kjo formati i intelektualit angazhuar për mes shkrimit. Ndoshta sepse media tjera janë bërë shumë më të forta dhe më të rëndësishme, pra mund të ketë shumë arsye, por në fund të gjithë analizave që në bëjmë, mbetëm i të kjo keqardje që përse nuk arim sot të të shiojmë, të plotsojmë dien, të shkëmbejmë, të të njohim alteritetin, të njohim tjetërin, po për mes këti komunikimi kulturor. Natyri shumë vi nga bota librit dhe sigurisht shkrimi dhe ledzimi janë shumë të nësishme për mua, pa dashur të eliminoj komunikimit, format e tjera të komunikimit, por qëfar më përqenë në të revista dhe dituria e ka e ka quar në sprobën madhore, është pikërisht të sprovosh gjuhën Shqipe në lamije të dijes, që deri atër zhvilloj vetëm në gjutë huaj, edhe ndër shqiptar. Dhe ta bësh që gjuha Shqipe të t'ingëlloj si një gjuhë e dijes, e historis, e geografis, e uth për shkrimit, e albanologis, e gjusis, e filologis, në mënyrë kaq cilësore, sa në i farmënyre ngre dhe Shqipen e pasuron dhe atë, dhe e bën një gjuhë që të përbaloj të gjitha debatet të natyres edhe filozofike, edhe sociale, edhe politike, e këshu më rrabë. Në periuda ku, e mde, nuk kemi akademi, kur nuk kemi asë shkollat mesme në Shqipëri, kur thua e se s'kemi asë arsim të të vjeqar, pra përfiturroni në të shfarë të thanash, në gjizet, kjo cilësi e komunikimit të dijes dhe të kulturës. Mirë, përsti të ndërko, duke lëm pak më një anë revistën dituria, e cila ju vetë keni thënë që mbanë dhe adënëne me tatë frashrit, nuk është Kjoja po kjo e vetëmja që ju keni studiuar, pasi duat ndalëm e pak edhe të këshkrymtarja e par shqiptare, Musin e Kokalari, që është një tjetër figur shumë rëndësishme. Do doja bdia edhe disa fjalë nga ana ju aji për të? Pa tjetër, për në 2017-ën, në Biblioteka Komtare, ndërmori një seri veprintarish, kushtuar Musin e Kokalarit, pikërish në 100 vjetorin e sajtë të lindjes, duke shpalur dhe vitin e kujtesës, pikërish si një vit që për mes mëse në e këkallarit të rriqët edhe njerë vëmendjen për të gjithë për homajin që duhet të bënim atyre figurave intelektuale që diktatura komuniste i bërit të për fatë të keqë të lërgoheshin nga mundësia jonë për t'i njohur, për t'i ledzuar, për t'i studuar, duke në varfëruar neve. Dhe ajo që ka kupton kur ledzon musin e këkallarin dhe kur përpichesh të rikëthesh dhe njëherë në një botim anastatik një pjesë të rëndësishme të vepërsaj, si që kemi bërë, e kupton që nuk është varfëruar ajo, nuk është varfëruar veprasaj, apo ledzimi veprasaj. është aty, është madje edhe më modern kërë e ledzon sot, jemi varfëruar ne që nuk e kemi patur atë mundësi për të ledzuar, për të njërë dhe mbi gjitha i rikëthehem titullit të aktivitetit dhe të konferences kërësore që titulloj Musine Kokalari dhe të dia e shkrimit dhe e qëndresës. Dhe është shumë e rëndësishme dhe të dia e shkrimit, pra një shkrimtar që nuk është rasësor, që nuk shkruan vetëm se di shkrime këndim, por që ka një vetë dia që do të diferencoj, thuaj se shumë shpejt 
nga format e tjera të ligjërimi dhe të shkrimit, duke gjetu rrugën e saj, që janë për musin e kokalarin, një loj vërshimi i ligjërimeve femrore në letërsin Shqipe, e cila, le të temi drejtën, deri atër ishte shumë ashkullore. <laughs> pra, jo thjeshtë si një grua, një thjeshtë thjesht dora, por shpirti dhe ligjërimi që hynë të brënda letërsi Shqipe. Dhe kjo është një intuit, por dhe një vetë dhje shumë e fort letrare, që ajo mm -hmm. e ka, ndryshen nuk do të realizon të dot në të form. Por është një kosisht figura për mua uh, model, par excellence, e vetë dhje së që ndresës, po të qosh jetën e musin e kokalarit e kupton që në kushtet më të skajshme të, të, të purgosjes, torturave, gjyqit publik dhe gjithë uh, kalvarit që ajo shumë pak e ka rëfyër dhe më shumë e din nga rëfimet të tjerve, të jetës e saj në burg dhe në internim, deri dhe në refuzim dhe në vështirësi për të kuruar ndaj, ndaj një kanceri që kishte në gjinë në vitet e fondit mm -hmm. jetës, e kupton që në asim më qast, a i njëri i survejuar, i spionuar, së paku deri të anik e mi gjetur rrë 30 pseudonime, që e survejonin dhe i kryonin vazhdimisht vizën skena për të rikëthyrë dhe njërë në burg, mm -hmm. kur kë person në nuk kumbi vetë dien e qëndresës. Pra, mm -hmm. qëndroj me dignitetin më të skaj shumë njërzor, do është ta dhe aty ku burat janë thyrë, e vetë dishme që ishte kjo qëndresi jetë të kuptim gjithë sakrificës dhe jetës saj. Mm -hmm. Dhe për mua kjo është modeli, do njerë uh, bezdisem dhe edhe lëndohem, kur digjoj njerës që, ok, është njërzore edhe të gjesh justifikimin, edhe ti, të përpichesh, ti, ti zbusësh pak gjërat, uh, kur themi, um, po se ashtu ishte koha, po se ishte vështirë, po se njerëzit i kërcenonin, po kishin frikë, që djali t'i shkon të në shkot lartë, mm -hmm. po t'i kishin doni që vajzat t'i punon të në tiran dhe jo në fshat. Pra, gjejnë arsye njerëzit për të justifikuar disa gjëra që për mua janë pa falshme. Dhe unë i them në studentet mi, ja, e keni alter, alternativën tjetër, e keni modelin që jo, nuk bëhet ashtu. Pra, ka pak njerës që nuk kemi dashur t'i kujtojmë, do shta bezdis integriteti mm -hmm. këture njerëzve, i bezdis të njerëzit që kërkojnë të te kalojnë këtë periut, pa e analizuar, pa ju kësyër dhe pa ju kësyër dignitetin këtë dhe viktimave. Mm -hmm. Prendaj, viti kujtesës ishte një vit në kërkim të dignitetit të njerëzve që dëshmojnë me veprën dhe me integritetin dhe me qëndrimin në tyre që ka njerëz, që ka njerëz vërtet. Do të ndalim e një tjetër figur shumë në... të rëndësishme momentalisht për të ditur për si da edhe rëndësin e kësaj figure si ka ndikuar, a i është Abzef Plume. <laughs> Po, po, është, është, është një person shumë i rëndësishëm, faktë, një njohje shumë e bukur dhe shumë i rëndësishme për mua. Uh, jam njohur me të, uh, në, nga mesi viteve në të djetë, kur, kur punoja me gjerë, figurën e gjerëfishës, pra kërkoja të ledzoja veprën e gjerëfishës, ishte e vështirë. Nuk ishte si sot që mund të kesh disa ribotime të fishtës, uh, biblioteka t'i ke plot, mm -hmm. uh, ishte shumë e vështirë dhe, për mes kërkimit për të ledzuar hyllin e dritës dhe atëherë redakcia e hyllin e dritës kishte koleksionin e plot, përveç koleksionin e bibliotekës komtare mm -hmm. për plotësoja ledzimet e mija aty, dhe kështu duke bërë dhe kërkime në arkiv, arita pata knajsin dhe nderin jetën timet të njehe me atëzë thume, një person, një njëri jashtë zakonshëm, një njëri jashtë zakonshëm, një klerik jashtë zakonshëm, dhe një njëri që ashtu si që vërteton vepra e ti, rojti me një mision shumë, shumë dhe qantë, shumë së gjithjallën, shumë dinjetoz, edhe një rëzorë për me të regue. E kjo është një mision i arzakonshëm, a jetë regonë në veprën e ti, me këtë titull mm -hmm. si e merë mision nga etrit e ti, um, por uh, kur e njëtë person e kupton që a ishte i duhuri, që mund të mbjeton të dhe mund të bënd të atë gjë. Pra, basi e kështë njërë dhe atë zefin, të duke gjëja më e natyrshme që ati ti ishte besuar e emision dhe ati ja kishtë dal me atë vepër që është edhe ajo monument i kujtesës dhe i shkrimit. Dhe shtoj këtu edhe i shkrimit gëgnisht, është një tekst memoaristik, cili unë do t'ja sugjeroja të pakton gjitho njëriu që është së paku nga adolescenca. Mm -hmm. Pra, në gjimnase është pak me i rënd për të ledzuar më për para. Uh, është një histori e, e, e Shqipëris uh, nën persekutimin komunisë. është histori e 
e klerit dhe e martirizimit të klerit shqiptar, por është histori gjithashtu e dignitetit njërzor. Shqo... Nuk e di, do më thënë, këto janë tema që ndo është të nësës mund të marim edhe kone, dy të fëtuarve të tjerë, po vazhdua dhe të shumë. Po vazhdua dhe të shumë. Jo, që vërtet. A mund të temë se i kam sjetë gjithë të linë. Pikërisht. Pikërisht në thonë sa do të pyës, ja, për të bibliotekën tonë të dhonë. Po, e mora, thjeshtë, janë maja i zbergut e veprës së një tatë frashit, dhe në fakt janë botime të në basë viteve në të djetë. Pra përveç përveç dhe turist që janë krenare. Këtu janë botimet të tjera, nga pak, për shumbu, kjo është botimi i shtëpis botuse rilindja, shtëpis botuse të famshme të Prishtinës. Vepra rilindja, po me tatë frashit. është dërë botimet e para që vinë nga vepra e me tatë frashit, është proza e ti poetike, hidhe shpuzë, është përmledhja me shkrime kritike plagët tona, kujtimet për Naim Frashe, Naim Bej Frashe, sepse aji është nipi i Naim Frashe dhe i biri i Abdyll Frashrit. Po kështu është botimi, po dhe kuj hershëm që ka botuar profesor Nashi Orgaci, po hishtë dhe shpuzë dhe kujtimet një dhe tim në zvicër, letër këmbim, i një ustimi në Zvicër, është gati themelusi një zhanëri shumë interesantë, e kemi të rralë këtë zhanër në letra të shqipe dhe na vjen nga mitat frashëri, por kemi gjithashtu dhe një botim të hishëm të përgatitur nga dy studius që i kam shumë përzemër, është profesor Luan Maltezi dhe studiusi Sherif Delvina, që është miku i përjetëshëm i bibliotekës komptare, gjithashtu me shkrimet kritike të lumës këndës, pjesa me madhe të cilave janë botuar në të gjalta autorit të kërvista hylli i dritës. Pra, për të kuptuar dhe si shkëmbeheshë në gjëra, duat që shtoj që një nga në zitësit e këti botimi, është pikërish profesor Luan Maltezik, shu që ja shpre edhe njerë mirë njoje nga kjo studio. Pa diskutim. Ndërsa, kjo është një botim së shikoni shve pra tre, pra janë dhe dy të tjera që unë u gjithola për të mos dhe për mbytur dhe abolinën. Gjithashtu është një botim shumë i hishëm. Dhe është ve pra e mitat frashit dhe pra e zjedhu që botohet nga Instituti Studimeve Historike Lumës Kondë dhe i themeluar nga Zoti Uran Budkast, dyues shumë e nëndësishëm i dhe pras, dhe që aktualisht është në dhe përgatit si dhe pras e zgjedhur. E dua shumë veç anërish dhe pras e zgjedhur tre, sepse ka diçka që nuk e prisnim dhe që pa pritur na plotson shumë në atë që ka dim për mitat frashin, Si që përmonda pak më parë, përveç disa prozave poetike që a i pati për fatë mirë, dëgjoj këshilën e migjve që i thanë ti duhet i botosh tashmë gjëra që i kesh përndarë në për kalendarin kombjara, për revisat të tjera, apo dhe gjëra që si ke botuar ti përmledhësh në një përmledhjet vogur dhe a i boton përmledhjen hidhe shpuz në vitin 1915. Por, në arkivën, Në arkivën në qëndrorë, ku ka kërkuar profesor Ramburka, ka gjetur dhe rrëth 54-55 prozat të tjera poetike. Të cilat janë shumë elegante, është një zhanër shumë fin, është një aventure prozës me poezin, ku një proz me muzikalitet dhe me ato elementet figurës poezis, por pa rime dhe pa të ritmin në poezis, e manga në tjetër, është edhe një proz që lejon figuran, që lejon një loj muzikaliteti dhe kryon këtë zhanër shumë të veçan që është dhe gjurma e modernitetit në gjdojtë të rësi kur nesë. Pra, në këtë kuptim është e rëndësishme vepra, pra kjo pjese e vepra së treqë është proza sepse në plëcon kontekstin, në plëcon ledzimin e një tashmët një shkrymtari shumë të rëndësishëm edhe në letrat të shkrymtari. Për pak momente edhe do citosh disa gjëra që unë e dishtike për të bërë, por ajo që doja të të pyës ja pare se të kalën në këtë pik të bisedës është edhe pak të flasim për bibliotekën komptare në këto 4 vite ku ju keni qënë drejtoresha të qëfarë disa libra edhe u patën qullur një diçka që u bë mediatike? Atër, aktualisht, biblioteka gëmëtare është në një moment shumë vështirë. është në një... është, do të konsiderojme që përflasim për monumentet të kulturës, do të konsideroja ndoshta halkën më të dobët të trashgjimi son kulturore për momentin. Ajo ka akumuluar probleme shumë të forta, 
prej shumë dekadash, pra nga dokumentat që kam, që në fund të viteve 70, ndihet nevoja për të zgjëruar, pra për të zonë një shpitëre, ashtu si që duhet bibliotekës komtare, dhe që rjeda e historizë dhe viteve bënë që kjo mundësit mos i e pekur, me gjithë premtimet e vazhdushme. Do të sot që bibliotekës komtare jeton në një hapsir, dhjetë herë më të vogël se që do duhet të kishte. Dhe këtu nuk flas për tryezat ku ulemi, apo salat ku ledzojmë, po flas për hapsirat ku ne e ruajmë librin. Pra aty ku ruhet kujtesa jonë komtare. Dhe incidentet që kanë ndodhur janë në mënyrë të drejt për drejt të lidhura me amortizimin e një ndërtese që e ka të kaluar vetë vetën dhe nuk e ka patur misionin e saj primar qoftë që në projekt, kur është projektuar nga ingjenjerët rusë, sepse është nërtese projektuar në mosë, për të strehuar një bibliotekë komtare, por edhe si kur të ishte kështu, është të i kaluar në kohë me disa dekada. Dhe kjo është situata, pra edhe një incident të zjarët që ka ndodhur para një viti e gjysëm, edhe depërtimi i disa centimetrave ujë në vetëm një nga salat e bibliotekës komtare, pra në atë që është në kuotën më të ullët, bëri që të të navërë në rëthana edhe më të vështira se të gjëndet normalisht, bibliotekë, pra është një gjëndje që rëndohet edhe më shumë për shkak të të këtyre situatave. A shqiet me një dritë jeshile në këtë aspekt? Vetë mja, dritë jeshile, cilën do të përkufizoj, është që nuk ka më zhjitë tjetër për vetë se të ja për zhjitë e në duhur, bibliotekës komtare, dhe kjo dojë mos, nuk bibliotekë komtare e ka dhe mendjen edhe të qeveris për t'i dhe një zhjitje në duhur dhe ajo që ka po përpichemi gjithë bashkë të punojmë dhe të kuptojmë është të gjejmë modalitetet më të mira dhe naturisht dhe bështetje të duhura financiare po dhe në burime njërzore për të shkuar drejt një zhjitje të cilësore, dinjitoze për ato vlera që banë kujtesa e shkruar e kombit shqiptarë. Biblioteja komtare nuk ka vlerë vetëm për teritorin e Republikës Shqipëris. Êshtë shumë e rëndësishme për gjithë shqiptarët në rajon, por dhe ku do që janë botë. Mirë, përsida, kalëm të këcitimet, të themu, pasi ja kam gullur sët librave. Atër, ka shumë kuriozët, ka shumë fakt, për të digjoj ato momente që ti do shkëpusësh. Unë po bëjmë pak provokative dhe thashtë nga të smoj pak gjithë kolegët e miqë stupit që i kam dhe miqë shumë për i tyre kanë studiuar me mua dhe njifemi, por dhe gjithmonë në për studio kanë qënë momente shumë bukura për mua dhe po shvëzojmë fakt këtë bashkë bisedim për ti rikujtuar dhe njëherë të gjithë gazetarët e kulturës që Vëteja Kontare ka kryuar një linjë shërbimi të posaqme për gazetarët pikërisht në bështetje të misionit që ata kanë në informim të publikut. Dhe thot që një gazetar komunikon me ne dhe ja bëjmë jetën më të letë me kamerat, me filmimet, me nevojat specifike që ka një gazetar që nuk i ka një përdorus i zakonshë në bibliotekës. Në gjitha të 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 ashme këtë rrasë, po ju nga të smoj pak. Jo, ju vetëm të ju nga të smoj si një shkelje syri, për në fakt, duket si kur të shioni pak dhe penën kritiket mitat frashit, për dhe si kur në është vendos pak në kohë këtë citatë, dhe më të nuk kuptohet për kur është shkruar, është shkruar për atëherë, apo është shkruar për tani. Ehm, të mos inkurajojmë ignorancën që pëmbulon Shqiprin. Shenjën më të qudiqme dhe më të pamëralqme të saj, po në japin shumica e gazetave. Dua të theme atyre fletve karta të liga, shtypur me melan të keq dhe fëlishur me një gjuhë, më të shëmtuar e koma. Nuk flasë për idet, se nuk asë një. Këto flet po qelen gjithë dit, si kërpudha bitogu në plehut. Në vaftë kështu, Shqipëria do të bëhet një kafene e madhe, që sot, në një vend ku nuk shtypet asë një liber serios, gazetat janë bërë një industri nacionale. Aqë sa shumica e tyre nuk mund barazohet vetë se me numrin e regulloreve të klubeve në periudën 1908-1910. Ka dhe një asterikë, se nuk e lëme kaqë, po bëndë një sjarim në futnotë. Tha është të përpichemi të fitojmë një falë kulturë e letrare, po më duket se lajë thita, Do thënë të mësojmë abecenë se jam i sigur që edhe për intelektualve tanë, pak do tjenë ata që dinë alfabetin të tërë. Kam frikë se më të shumë të të gjerë në letrën vëven, letra Z, Z, U, Z, Z, në qënë se përdore në fort pak, shumë intelektual asë i dinë fare. 
Një etim për të ngritur një statistik mbi këtë pytje do të formon të një dokument psikopatologik fort interesant. Êshtë e vërtet se intelektualve të anësu mbetet kohë të mësojnë abecen, se janë të okupuar të nëzjeri nga zeta dhe të vënd kandidaturën për deputet, prefekt dhe minister. Sa aktuale. Nuk e di, për cili vitë është shkruar këtë të dhe gjoja. Êshtë pa fund aktuale. Êshtë dhe të 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 të rok, të analizoj, atëna të kirurgjin e hol, të të dishmit. Kemi një tjetër citim? Për ja dhe një nga të smin të vogël, ose më sakt, ka qenë shumë indjeshëm gjithmonë për për rolin që gjithë të cili ka në raport me me vendin. Pra, po them vendin dhe s'po them atë dheun, pikërish për të mos thënë, për të mos mbetur në të nivelin e perceptimit të patriotizmit si teknikalitet, por si një thëllë si njërzore. Gjdo shqiptar gjendët sot për para gjukatore se historis. Historia po në gjukon. Në mos pat më fatin të jemi stërni për të lumëtur të sërgjyshve tanë, fatos, kemi dëtyrën të përpichemi që të bëhemi në vetë, stërgjyshëm të ndershëm të një për vetanë. 19 pril 1924. E mi aftojnë fjalit të tila, do më thënë, edhe të rënqethin me të qilësin me ndore, që po dhe me elegancë në shkrimit. Lumëskonda në vitin 1929, në pril të 1929, shkrua një testament, pra le teknoteri, një testament, në të cilin të gjithat, gjithë pasurim të gjithaj të mirat që a i ka, përfshi edhe bibliotekën dhe librarinë e ti të famshme, librarija Lumës Kondo, a që ishte një qëndër kulture më të pepër se një librarisë që kuptojmë në sot, i a lëtë gjitha mundësisë së ndërtimit të themelimit të një instituti albanologjik, që do të shëndroj në hapsirën jo shtetërore, Pra, me një loj pavarësi ekonomike të garantuar nga të mirat e ti materiale, për të themeluar pikërish këtë dhja albanologike ka shtë rëndësishme për Shqiprin dhe Shqiptarët, dhe për të pritur studius që do të vinin dhe do të punonin dhe do të studionin aty, duke nga pasuruar me të dhënat dhe me studimet e tyre dhja në Shqiprin. Dhe, dhe më thanë, Natyrisht është një testament cili mbetet është një gjetur në arkiv, mbetet, por duhet them që atë gjukatore në historisë, atë raportin me vetë dijen historike, e ka zbërthyr vetë, e ka zbërthyr të këpersoni vetë për para. Pastaj, ka dignitetin tja u kërkoj edhe të tjerëve. Dhe më thanë, është meditans dhe militans, është njëri ujë mendimit, është njëri ujë veprimit. Por, me ndoj se, nuk e di, mund të vim në një moment shumë të bukur, nëse më lejon, kam zjedur e një prosë poetike, sepse nuk mund të ndajon lumës këndon nga letërësia dhe ta qëshohim vetëm si të dishëm dhe si që ishte naturisht, por ka dhe një përmas, ka që interesante si shkrymtarë, sa do duhet të t'i kthehesh e më me kujdes të ashmë që e kemi dhe më të plot veprën. Por, kur nuk do të alidzoja më bukur, se që do të alidzoj është ti. Kështu që më jep knajtësin, më jep knajtësin, të dëgjoj, të dëgjoj për e teje. Po të dëgjoja me shumë për mëndi, që farë do thoj, me knajtësin më të madhe. Êshtë kjo pros poetike. Një dëshirë e që mëndur. Po. Nga një herë kam një dëshirë të që mëndur të iki largë, largë teje. Të të lë, mos të të shumë më kur të haroj trupin të ndë. Sështë dashuria që po vdes, të dua akoma. Po, të dua dhe të urej, të dua dhe kam frik për i teje. Kam frik për i këtyre verigave që ke hedhur në bishpirtin dhe trupin tim. Për i kësaj veteje që më pushton. Dua të shpëtoj për i roberie, se më ke roberuar. Dua të shpëtoj për i dashuri stënde, se më ke marrë lirin. Tani më s'kam asë një qast për i e, sa më ke marrë shpirtin dhe trupin. Drejteje, rjedhë mendimi dhe gjaku im. Ah, lëm tiki, tiki tani që të dua akoma, tani që edhe si e mjerë miqë, edhe mos u trëmë se lotët e malit nuk do të mundin të afshin si tyrën të ndë nga zemra ime. Sa e bukur, sa e bukur, ishte kënajsi shumë e madhe, falemderit për sida që madhe këtë moment, ishte kështë si një surpriz dhe dhe ratë shumë e bukur.
shumë e bukur vërtet. Dhe e kam përshtypin që duar të atërgoj dhe njerë këtë vepër, pasi edhe unë e këshiloj, mm. e këshiloj gjdo, gjdo vepër që është në fakt në këtë tavolin të personales, sonde që përsida uh, me disa citime uh, na, na bërë një loj përshkrimi dhe na e soli një loj ilustrimi të veprës. Uh, por sigurisht para se të ndajemi, uh, ne do të bëjmë së bashku edhe një, uh, një loj, ne ta themi, është mm -hmm. në trajtën e lojës, pasi do të përmën disa emra personajeve shqiptar të njërë dhe e di qëfar dua nga ty përsida? Halem dhe Irlandi. Ja, këtu janë të këto goglat që janë si kinder, a, si kinder <laughs> sërpreza. Si loto. <laughs> si loto. <laughs> Mirë dhe ishte të ishte futur në një kësho me njëra. <laughs> Mirë. Dhe do doja nga nga ty në, në mos një kritika po di qëka me, me cilën ti e lidhë një fenomen, uh -huh. apo... Në thëmë një gjithë që ty të vijë në mëndi, në momentin e parë që unë do të ledzoj të emrin. Që sigurit, s'kam për stupin që i një. Josefina Topale. A, është të shtë dërë zonjat e para në politikën shqiptare. Në fakt edhe mua, kur për mëndet Josefina, kjo është gjithë e parë që vijë në mëndi. Jemi në një mëndi. Që të posë bëjmë komentet gjata, <laughs> me që nëse rim të nga një përkufizimi vogël, si që e këptova... E të këto <laughs> Atëherë, Gazment Leka. Ah, Gazment Leka, gjëra e parë që kam kujtim në jetën time nga kjo emër, janë uh, grafikat e jashtë zakonshme të tërgimet moqme shqiptare të Mitrush Kutelit. Mm. Cili do jetë emri? Raimonda Bujku. <laughs> Shtë nga artistët më të bukra shqiptare. <laughs> Në, 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 shumë e ato dhe duke filmat, cikur për, filmat, uh, në fakt duke cikur për Raimondën, uh, koha nuk kalon, as pak, dhe ashtë dhënë të mbetet, po aqë mos, për mos të në koma dhe më e bukur. Adi Krasta. Adi Krasta, në fakt, unë së po tërgojem fare kritike, se të se në stovi që tisha kritike, po, po i alejoj ja, vetës me që e kam ika Adi Krasten, po na mungon në ekran Adi Krasta. Mos Duhet përto. këthehet, Adi, <laughs> mos përtoj. <laughs> Më duke që Adi në kazën një lojë rahatie, uh, edhe ne, Adi, si person, është i vetë një personaj që e kemi në gjdo, uh, let's say, Google, Google, për gjdo personaj, dhe në basë është një lojë thirje, e stafit e misionit tim që Adi duhet këthehet, se nuk pa e guptoj. <laughs> Ben Blushi. A, ben Blushi, do, do të të jatë një të njërë, Ben Blushi pres romanin duhet, e radhës. Duhet të rikëthet. <laughs> Por, uh, unë e kam vetë të qarë që media të rëmben në një moment dhe... Shtë... Êshtë një kurë si madhë. Êshtë kurë si madhë, pa i sa është i bukur, pa i dhe është një shumë, kurë. Me, shumë e bukur është me të vërtet. Bashkim Hoxha. Bashkim Hoxha... Uh, Në i farë mënyre, takimi im virtual në dit, një spikerisht me zërin dhe portretin në bashkimo, <laughs> duke pjerë kafen dhe duke dhe gjuar, e vërtet, e pasyrën vërtet. e shtypit, po e përshëndesim. <laughs> po e përshëndesim, bashkimin. Emri i fundit, këtë përsida. Emri i fundit. Bashkim Alibali. Bashkim Alibali, e po ja, më të sonë me një herë të kë festivalet e këngës. Festivalet e këngës. Dhe të kë një ndjesi padurimi për të ndjekur netët e festivalit. Se atë, atë si kishtë ishte e vetë si një gjithë. shpreja gjithë. populore, laj thaj, me zi e përisnim. Kështë e vërtet. Përsita të falenderoj vërtet shumë për gjithë atmosferën që sole, informacionin, këto librat mërkullushëm, të botimet mërkullushëm, edhe shpresoj shumë që dhe për bibliotekën komptare të ketë një tardë me shumë të mirë pasi është një ndër institucionet dhe monumentet më të rëndësishme. Ne shpësoj dhe e besoj fort, <laughs> sepse nuk ka zirit, nuk ka rrug tjetër. Falem derit shumë, bashkë do të ndajnë e këtu, dhe unë do të pres pas pak sekonda shletë themi të ftuarin e dytë, përson të këshu vazhdoni që ndroni me nenë personale.